സീസൺ 2 മോഹൻലാൽ എന്ന ചിത്രം അത് അതിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ഒരു വയസ്സ് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നപ്പോൾ പകൽ മോഹൻലാലിന്റെ കട്ട ഫാനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം ഒടിയൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുന്നു അത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹമാണെന്ന് അഭിമുഖത്തിൽ മഞ്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആറാം തമ്പുരാനിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നതല്ല ഒരു ആക്ടിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മോഹൻലാലും മഞ്ജു വരും അങ്ങനെ ആ മത്സരമാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ മത്സരമാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർ അല്ല മാത്രല്ല മോഹൻലാൽ എന്ന സ്റ്റാർ പവറിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ മോഹൻലാലിന്റെ അടുത്ത് ബോൾഡായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ അതില് ആക്ടിങ്ങിന്റെ കുറച്ചൊരു കഴിവില്ലാതെ മാത്രം കീഴടങ്ങി പോയി കന്മതത്തിൽ ഒരു ഉമ്മയിൽ കീഴടങ്ങി പോയി ഞാൻ അതല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും ലാലേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒരു നെഞ്ചിടിപ്പോടെയും പേടിയോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും അല്ലാതെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാറില്ല കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടന് ചുറ്റും വളരെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചൈതന്യം അത് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ട ചില പ്രത്യേക ജന്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഓറയുണ്ട് ഒരു കരിഷ്മ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാലേട്ടൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ എണീറ്റ് നിന്ന് തൊഴുതു പോകും ലാലേട്ടനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ ആറാം തമ്പുരാൻ അതും ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ലാലേട്ടൻ എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ടൊക്കെ നിന്ന് ഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ശോ ദൈവം എന്നെ എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നിട്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അതേ സീൻ ഞാൻ ഡബിംഗ് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നമ്മൾക്ക് നേരിൽ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത മാജിക്കാണ് ലാലേട്ടൻ അഭിനയത്തിലൂടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് അതൊരു പതിനായിരം ലക്ഷം മടങ്ങിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആയി നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഇപ്പോഴും ലാലേട്ടനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലും ഒക്കെ ലാലേട്ടനെ കാണാൻ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു സ്നേഹപ്രകടനവും അവരുടെ ബഹളവും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഈശ്വര നമ്മൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നുപോയി ഇത്രയും വലിയൊരാളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ സ്നേഹപ്രകടനം മീനുകുട്ടി അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാള സിനിമയുടെ പില്ലേഴ്സ് ആണ് മോഹൻലാലും മമ്മൂക്ക് ഒരു സംശയമില്ല അപ്പൊ മമ്മൂക്കയുമായിട്ടുള്ള ആ മൊമെന്റ്സ് കൂടെ ഒന്ന് മിനിമം വാക്കുകൾ ഒന്ന് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഭാഗ്യം വരാനായിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മമ്മൂക്കയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതെ ഒരു ഒരു സജഷൻ കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ കെ സേതുമാധവൻ സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അതിൽ സത്യം മാർഷ് ചെയ്ത കഥാപാത്രം മമ്മൂക്ക ചെയ്യണമെന്നും ഷീലാമ്മ ചെയ്ത കഥാപാത്രം മഞ്ജു വാര്യർ ചെയ്യണമെന്നും എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു നോക്കൂ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ മമ്മൂക്ക ആണെങ്കിലും ലാലേട്ടൻ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് അവരെന്താണോ ആയിരിക്കുന്നത് അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മലയാള സിനിമ എന്ന് താങ്ങി നിർത്തുന്ന രണ്ട് തൂണുകൾ തന്നെയാണ് മമ്മൂക്ക ആണെങ്കിലും ലാലേട്ടൻ ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് പകരമായി മറ്റൊരാളെ വെക്കാനാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോ മഞ്ജു കന്മതം എന്ന ചിത്രം ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് അപ്പൊ മഞ്ജുവിനെ സാറിനെ ലോഹി സാറിന് ഓർമ്മ വരും കന്മതത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സല്ലാപം അതുപോലെ തൂവൽ കൊട്ടാരം കന്മതം എന്നീ സിനിമകളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച ലോഹി സാറ് മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരിക്ക ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ലോഹി സാറിന്റെ പേര് മനസ്സിൽ വരാറുണ്ട് ആ പേരിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാറുമുണ്ട് 